Bukan hanya Vano, ternyata Hendra juga tak berdaya di hadapan Nando. Gavin, di sisi lain, semakin kesal pada Nando karena dia telah mencuri tempatnya. Vano dan dia masing-masing duduk di samping Kinan jadi di mana dia akan duduk? Dia juga ingin duduk di samping kakak perempuannya. Hal yang membuatnya semakin muram adalah kenyataan bahwa ayahnya telah menyambut kompetisinya dengan sangat antusias. Hendra dengan cepat kembali dengan dua set peralatan baru. Nando menerima mereka dari Hendra dan benar-benar mulai mengambil makan. Tidak seperti sepupunya, Vano mengambil beberapa makanan untuk dimasukkan ke dalam mangkuk kinan. Cara berlatih yang dia lakukan menunjukkan seberapa sering dia melakukannya di masa lalu. Tampilan cinta dan kebaikannya yang terbuka terhadap Kinan membuat suasana di sekitar meja agak aneh dan rumit. Hendra terus mencuri pandang ke arah mereka. Vano berpura-pura tidak melihatnya dan terus meletakkan makanan di piring Kinan. Bahkan Kinan merasa malu. Cukup, aku bisa makan sendiri. Oke. Okay. Vano mengambil kembali sumpitnya sambil tersenyum tetapi tidak sebelum menambahkan, kamu harus makan lebih banyak, kamu kehilangan terlalu banyak berat badan. Namun, dia kesulitan meningkatkan nafsu makannya karena melongo oleh Vano. Gavin tiba-tiba terbatuk dan bertanya, baru saja kamu bilang kamu di sini untuk berterima kasih kepada kakak perempuanku, memangnya terima kasih buat apa itu? Nando menjawab sambil tersenyum, kakak ipar membantuku dengan bantuan besar jadi aku di sini untuk secara pribadi berterima kasih padanya. Bantuan seperti apa? Bantuan terkait pekerjaan. Kakak ipar benar-benar mengesankan. Gavin berkata dengan bangga, tentu saja. Dia adalah kakak perempuanku, idolaku. Nando mengangguk setuju dan menatap Kinan dengan kagum. Kakak ipar, Mulai sekarang, kamu juga akan menjadi idolaku. Tolong panggil aku dengan namaku, Kinan mengoreksinya dengan cemberut. Nando menggelengkan kepalanya dengan keras. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Itu benar-benar tidak hormat. Plus, di hatiku, kamu akan selalu menjadi kakak iparku. Atau bagaimana dengan ini? Aku akan memanggilmu kak Kinan. Tapi itu kakak perempuanku. Gavin akhirnya tidak bisa menahan rasa cemburu. Nando mengangguk sambil tersenyum. Dan adik iparku, Gavin benar-benar ingin mengusir orang ini. Kakakku tidak ada hubungannya dengan keluarga mereka. Mengapa dia harus mencoba mencuri kakakku? Vano menemukan mereka berdua sangat kekanak-kanakan karena Kinan hanya bisa menjadi miliknya. Kinan akhirnya tidak tahan lagi dengan tatapan lembut Vano yang terus-menerus padanya. Dia bertanya dengan lembut, selain berterima kasih padaku, apakah ada alasan lain mengapa kalian berdua ada di sini? Tidak juga, kami hanya ingin mendiskusikan beberapa hal denganmu. Tapi itu bisa menunggu, ayo selesaikan makan malam dulu, kata Vano lembut dan dia pindah untuk mengambil lebih banyak hidangan untuk Kinan. Kalau begitu, ayo selesaikan makanan ini dengan cepat, kata Kinan dan mulai makan dengan tergesa-gesa, dia hanya ingin makan malam yang canggung ini selesai. Setelah dia selesai makan, dia meletakkan peralatannya dan berdiri untuk berkata, ayo, kita bisa melanjutkan percakapan ini di ruang kerjaku. Kinan tidak peduli apakah mereka sudah selesai makan atau belum dan melangkah ke atas. Vano secara alami bergerak untuk mengikuti. Nando yang masih makan pun meletakkan sumpitnya dan berlari mengejar. Gavin berpikir untuk mengikuti tetapi, untuk beberapa alasan, dia merasa kakak perempuannya akan mengusirnya begitu saja. Dunia kakak perempuannya dulu hanya cukup besar untuk merangkum keluarganya. Meskipun dia senang bahwa batas dunianya semakin besar, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia dibawa pergi. Vano dan Nando jelas-jelas mencintai kakaknya, meski sifat cinta mereka sangat berbeda. Gavin tidak bisa mengatakan bahwa dia senang dengan perkembangan ini. Dia menyekop nasi ke mulutnya dengan marah dan gagal menyadari ada pria lain di meja yang melakukan hal yang sama. 
Reza merasakan hal yang sama seperti yang dialami Gavin, tetapi kemarahannya lebih ditujukan pada dirinya sendiri. Dia menyadari dia terlalu tidak penting untuk menuntut ruang di dunianya. Dunianya terlalu indah dan banyak yang ingin menjadi bagian darinya. Sayangnya, dia tidak menjadi salah satu dari mereka. Setelah mereka memasuki ruang kerjanya, Nando berubah serius dan mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh. Kakinan, kamu praktis telah menyelamatkan hidupku kali ini, mulai sekarang. Datanglah padaku jika kamu membutuhkan bantuanku dan aku akan berkomitmen untuk itu tidak peduli apapun. Aku tidak bermaksud membantumu, aku hanya ingin menghancurkan Arga Siregar, jawab Kinan tanpa basa-basi. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa kamu telah sangat membantuku. Aku akan mengingatnya selamanya. Kinan tidak ingin melanjutkan percakapan ini jadi dia menoleh ke Vano. Jadi apa yang ingin kalian berdua diskusikan? Ayo kita duduk dulu, kata Vano lembut. Setelah itu, Vano berkata, pelaku di balik Dava Aresta telah terungkap tetapi itu bukan Arga Siregar. Siapa tadi? Dapat dimengerti bahwa Kinan bingung. Kita juga tidak jelas tentang identitas orang tersebut. Kita hanya tahu orang ini sangat terkait dengan organisasi militer internasional. Seluruh operasi ini adalah perintah organisasi. Amunisi curian yang ditahan oleh Nando adalah milik mereka, jadi mereka memerintahkan Dava untuk mencurinya kembali. Jadi, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Arga, Kinan bertanya. Aku tidak percaya itu. Vano melanjutkan, aku juga. Namun, menurut Dava, ada bos besar yang mengoperasikan organisasi ini tetapi dia tidak tahu siapa bos itu, dia tidak pernah mengungkapkan dirinya dan menangani semua logistik operasinya dari kegelapan. Perintah bos biasanya datang kepadanya melalui organisasi internasional yang tidak berwajah. Dengan kata lain, sementara organisasi memiliki banyak anggota, selain bos, tidak ada yang tahu siapa agen lainnya. Mereka sangat berhati-hati karena setiap pesanan datang melalui anonimitas organisasi dan bukan satu orang. Dengan begitu, bahkan ketika seorang agen ditangkap, mereka tidak akan dapat mengungkapkan identitas agen lain. Jadi, bisakah Arga menjadi bosnya? Kinan menebak, target operasi ini secara langsung ditujukan pada keluarga Dirgantara. Dia berdiri untuk mendapatkan yang terbaik. Aku setuju denganmu. Vano mengangguk. Nando berkata dengan suara rendah, siapa yang mengira Arga akan terlibat dalam begitu banyak kegiatan ilegal? Jika kita dapat menemukan buktinya, ini pasti akan berakhir baginya. Kinan berkata, sayangnya, kita tidak akan bisa menemuinya melalui Dava. Pasalnya, keduanya belum pernah bertemu secara fisik. Vano memandang Kinan dan berkata, Itulah alasanku di sini hari ini. Aku akan meninggalkan negara untuk sementara waktu. Mata Kinan sedikit bergetar. Kamu ingin pergi secara pribadi untuk menyelidiki organisasi ini? Dia seharusnya tahu dia akan menebaknya. Vano mengangguk. Ya, ini satu-satunya cara kita bisa menyematkan ini pada Arga. Bahkan jika bos itu bukan Arga, mereka masih menargetkan keluarga Dirgantaraku, aku harus mengeluarkan mereka. Apakah kamu yakin tidak apa-apa jika kamu pergi sendiri? Kinan bertanya, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran dari suaranya. Lagi pula, dia sedang menyelidiki organisasi bersenjata ilegal yang berbahaya. Vano mendengar kekhawatiran dalam suaranya dan tidak bisa menahan senyum. Aku harus melakukannya. Hanya dengan pergi secara pribadi aku dapat mengetahui tentang organisasi ini dan mungkin menemukan beberapa bukti. Kapan kau akan pergi? Dalam dua hari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.